眼前。牡丹雍容华贵，富丽堂皇，华中之王，送给太子，实在适当不过呀、啊。啊，木兰清白片片，沁人心脾，高洁耀眼，真正就是四阿哥。梅花高风亮节，独立创新，又坚韧内敛。还真像我的十三阿哥，可惜，真是观人于微，甚为喜心啊！谢皇上夸奖。你对朕的一众孩儿有什么看法？之子莫若父，都是皇上的嫡亲孩子，皇上对各位爷的性情和品格都了若指掌，各位爷各有个性，百花齐放。说得好，嗯。我的一众孩儿，各有各的个性，连脾性都不一样。十三爷吉祥。起来吧。十三爷，怎么了？怎么了？你不是答应昨晚教我骑马的吗？怎么失约了？不是四哥替我去了吗？是你十三爷答应教我骑的。昨晚上太子拉着我说事儿，所以才没去。好了好了，行了，今儿晚上我去教你，行了吗？一定，一定，你等着。嗯。哎。哼。哎，这个若曦啊，真是的，她凶起来的样子，简直就跟要吃人一样。难怪这古书上说，唯女子与小人难养也。他这叫有个性，与别人不同。哎，四哥，你就跟他骑了一次马，就突然这么有见地了啊？你别看骑马，骑马是可以看出一个人的真性情。你别看若曦平常谨慎笃定，但她心里却有大无畏的犯险精神。她的勇敢是从骨子里透出来的。嗯，看来四哥是越了解她，越欣赏她。你在家太好了，明明哥哥，你怎么来了？今晚我们准备再一次夜间雕羊，这次我一定不会再输给你，要你好看。今天晚上，你有事儿啊？呃，我跟人约了去教骑马，要不咱们改天吧？骑马有什么好教的？你就陪我去嘛，别人大家扫兴嘛。走了，你去吧，反正我晚上有空，我来教他骑马。啊、呃，好吧。既然我四哥愿意教骑马，那行，咱们钓羊去。好，走走，谢谢。走啊，快点。吉祥，免礼吧。奴才今日白天当值，有些乏了，晚上就不劳烦四爷了，奴才告退。放开！这不就是你想要的吗？
我为什么要用枪呢？走吧。若曦，若曦，同生，怎么了？脸色这么差，失魂落魄的。大概是昨晚上练习骑马太累了。喜欢骑马也要适可而止嘛。是。皇阿玛吉祥，儿臣叩见皇阿玛。嗯，起来吧。谢皇阿玛。看来，昨天晚上教骑马的教练是既严厉又尽责啊！好，太子，你的剑术进步不少啊！多谢皇阿玛夸奖。来，我也来试一把。三弟，射中红心对你来说易如反掌，让大家也见识一下什么才叫做好剑术。来，大哥，方才我不慎被那风沙迷了眼，今儿我就不参与了，你们尽兴。那好，咱们继续吧。四哥，昨天晚上若曦除了跟你学习骑马之外，还发生什么事了？刚才他不是一直找机会跟你说话吗？他还好吗？他什么都没说。不过我就觉得他怪怪的，好像是生气，又像是受了什么委屈，怎么才学了一晚上骑马，就变成这个样子了？是不是四哥你太过严厉，不懂得怜香惜玉，惹恼了他？十三弟，你觉得若曦待我如何？他待四哥，可谓是特别的关照，说是有心思、有心意，也不为过。只是，他不敢接近你。以后我不会再叫若曦骑马了，他的事情就交回给你吧。不过，他可能不愿意再学骑马了。怎么得罪你了？哎，我跟你说啊，你今天在射箭场上瞪我的那一眼，真够狠的。倘若换了旁人，不死也是内伤啊。那十三爷，奴才又哪儿得罪您了，让您一次次的失约？哎，这你可真误会我了。头一晚我是让太子教主，虽是唠闲话
，可我总不好驳了他的面吧？第二次我，我，我真没骗你，我是真有事儿啊。谁？除了皇上和太子爷，还有谁能办主十三爷你呀、啊？明明哥哥，原来如此啊！哎，你舍我而选择明明哥哥，我也真的没话可说。你这话怎么说的？咱俩什么关系啊？我当然更看重你了。可你在明明心目中重要啊！我看他挺喜欢你的。我没觉得明明喜欢我。我怎么倒觉得？你对我四哥有意思，这么说来，今儿我让他教你学骑马，也算是做了一回顺水人情。哎，你应该感谢我才是啊！顺水人情，我哪有喜欢四爷啊？还不承认？好，自打你在殿前奉茶开始，我就一直觉得你对我四哥怪怪的。你对太子爷是冷冷淡淡的，但是对我四哥却极其上心，还向我打听。四哥平时的喜好避讳，连平日奉上的茶具点心都一应是他喜欢的。对别的阿哥，你可就敷衍多了。你如果不喜欢他，我实在想不出来还有别的什么原因了。我没有，还不好意思了。我可告诉你，那因为咱们俩关系好，我才告诉你的。我四哥啊，其实对你也有意思。如若不然的话。以他平时的性格，是绝对不会亲自教一个宫女骑马的。怎么可能？以他的性格，恐怕除了他自己，谁都不会喜欢。又怎么会看上一个宫女啊？若曦，人都是有感情的，我四哥也不例外。我不知道你们俩之间发生了什么，今儿我跟他提起你，他没多说，我也没好多问。可我猜，他大概是对你有所表示了吧？他，我不想知道他的事。若曦，我四哥是个面冷心热、有情有义的人，你看他对我，你就知道了。其实他是……我回去了。十三爷，拜托你以后不要把我和四爷掺和在一起。还有，这骑马我是绝对不会再学了。嗯、你还真不学骑马了？我四哥果真猜的没错。是自尊心不可活，我对四爷的事事实上心，那是因为我太清楚历史，他可是未来的大清皇帝，我岂能不记着他？没想到在别人眼里，却是别有情义，连十三爷都误会，更何况是四爷？哎呀，都怪我，我怎么能解释这个误会呢？怎么能说出真相呢？拿药
，云香，你先收拾着。嗯。记得礼金钱，你叮嘱过我，事事小心。那时候我还以为自己已经做得很好，没想到还是不够好。希望你会做得比我好，不要出错。江浙等地近日有奸民聚众，以米贵为由打抢富家。此事该如何平息？先免田租，发仓谷，让穷民纾困。与此同时，必得收紧官法，访拿惩治各州府悬赏带头闹事者，以警众安民。众位，认为如何？不知李尚书认为这个决策可为何事？尚书是皇上信靠的重臣，尚书的意见必定虚心听取。贝勒爷身为监国，带君王处理朝政，难道连个小小的决策也犹豫不决，非得依靠臣子的主意？你这是谦逊，还是未予承担？禀主子，据太医传报，十八王子病重，情况……未许乐观。啊！退下。这，八哥，要不要马上通知皇阿玛回朝？微臣不赞成。皇上出塞在外，为国土大事而奔波，不该让皇上为宫中之事而伤神呐、啊。就是，大清一国之君，就为了众多王子中的一个，生个病。就抛下一切回朝，肯定会让蒙古人笑话。宫中之事，该由监国一力处置。现在最重要的，是十八弟的身体。我先去探望他，再做决定。李尚书，可以跟我一起去吗？好，请。十八弟病情如何？十八皇子的病情相当反复，而且十有八九，能不能熬过去，恐怕很难预测。妈妈，妈妈，孩子。我，皇阿玛很快就回来那是十八皇子画的画，他一直说，要等皇上回来，亲手交给皇上。可如今，只怕是没机会了。贝勒爷，你不该这么做呀！是呀，小事一桩，何必大惊小怪？说不定皇上根本就没打算回来，到头来会怪罪我们的。是啊。我只想让大家看看这幅图画，在这幅画里面，我看到的不是什么皇帝皇子，而只是一对父子，亲而并微。对一个父亲来说，又岂是小事一桩？又岂能无动于衷？一个铁石心肠的君王，才会遭天下人不齿。十八弟真是太可怜了，八哥，万一他有什么不测的话，皇阿玛一定会想见他最后一面的。如果皇阿玛来不及亲送儿子，这条罪就是你们人头落地都担当不起。要是贝勒爷这样执意孤行，我们也无话可说。是啊，我身为监国，本来就有权决策一切
，所有后果，依由我一力承担。八哥，消消气儿啊！微臣以为贝勒爷做的很对，相信诸位定会支持贝勒爷的决定。啊！马上召集所有御医会诊，好好照料十八皇子，随时通报。八哥。我认为这件事儿，你太感情用事了。为什么？十八弟是我们的亲弟，联系自己的亲弟也有错吗？十八弟固然可怜，不过九哥说的也不是没有道理。八哥身负监国之职，等同每一步都走在刀锋之上，立下功劳固然可以得到皇阿玛的赞赏，一旦出了错，太子那帮人就会加以打击。八哥这次的判断。对错难料，八哥。方才你也看到了，太子爷的那些人，虽然表面上服从，但心里根本不服。我没有感情用事，正是为了抗衡太子，我才需要做出这样的处理。皇阿玛重视亲情。通知皇阿玛回来看十八弟，既出于手足情谊，更成全了父子之情，根本是无可非议。可问题是，太子那些人不满。刚才我叫李尚书陪我一起看十八弟，我看到他的神情，我就知道他一定会赞同我的决定。李尚书在朝中的地位举足轻重，刚才他的一声赞同，其他的官员也不敢再说什么。只要有李尚书的支持，我们很多事情都好办了。还有，将来……哎，你们怎么越说越远了、啊？关将来什么事儿啊？<笑>哎哎哎，喂喂喂，到底怎么回事啊？快马报信，这传令下去。十八皇子病重，三日后启程回京。安排朕见苏完古尔加王爷。这。姐姐，有什么办法可以在这么短的时间之内把那么多东西整理好？因为我有三头六臂呀。若曦。别谢你了，你是若曦。是，那你赶紧告诉我，十三阿哥在哪儿？他他一直在我面前提起你，你一定知道他在哪儿。快告诉我！我，你要不说，我就不让你走了。哥哥，奴才很愿意告诉你，可是奴才真的不知道十三爷在哪儿。我们马上要回蒙古了，可是我找遍整个营地还是不见他。会不会不记得我了呢？格格，格格放心吧，十三爷是个性情中人，特立独行，行踪才会如此飘忽。可他也是个长情的人，绝对不会忘记格格的。说不定他此时正在想格格呢。真的吗？虽然我真的不知道十三爷在哪儿，不过，如果你能找到这草原上最辽阔的地方，大概。就可以找到他了。哦，我知道了，谢谢你，若曦，你真好。<笑>看来明明格格对十三爷很有意思。嗯，那你这样子岂不是擅自替十三爷做了红娘，不怕他骂你？哼，我这是以其人之道还治其人之身。嗯，其实也没什么。现在大家。都在为十八皇子的事忧心，希望明敏格格爽朗的性格，可以让十三爷疏解一下心思。嗯，我们去收拾东西。
对不起，哥哥，我今天没有心情陪你找乐子，我想一个人待一会儿。没关系，我知道你心情不好。十八个病重的事儿，我阿爸都告诉我了。我不要你陪我找乐子，但我想陪你待着。哥哥还是先请回吧。十三弟，找了你半天，原来你在这儿啊！来来来，跟我一块喝酒去。太子爷，看来已经喝了不少了吧？嗯，没有。<笑>嗯，明明哥哥，跟我们一块儿喝酒去。我不去。嗯，你的亲弟弟在生病，你还有心情去喝酒？难道你不担心吗？说什么呢？哼！我今天就要你跟我一起喝酒去。太子爷，这三弟，你不能带他走。干嘛要跟我争？只不过区区一个格格。我今天偏要带他去，走，太子爷。祝臣弟貌美，今天我已经约了他在先。失陪，走。真谢谢你替我打发了那个讨厌鬼。这，我倒佩服你。这，不喜欢的谁的账你都不买。好了。现在安全了，我先走了。喂，你真那么喜欢一个人？放心吧，被你这么一闹，我现在心情已经好很多了。我真羡慕若曦。你羡慕他？为什么？因为他可以和你一起回京城呀，因为你们俩很好啊。我找不到你的时候，只有他知道你在哪里，你的心事他都知道。不止羡慕，还嫉妒他。你笑什么呀？随时随地都能猜测到别人的心思，这本就是若曦的强项，与我无关。可说我俩关系好，这话倒是真的。那你是不是喜欢若曦？喜欢？我们俩是难得的志趣皆相投的好兄弟。好兄弟？对，我们俩可以喝酒聊天，聊到第二天早上都还意犹未尽。每次酒醒之后，就会相邀下一次的共醉。我也要当你的好兄弟，我的酒量绝对不比若曦差，天南地北我都能聊。我们可以肝胆相照，两肋插刀。好，好兄弟，我敬你。我来。好酒量，果然是好兄弟。<笑>好了，我先走了。哎呀！哎，太子爷！太子爷，英姿挺拔，气宇不凡，真是好马。策马飞驰，正好让我一解心中的闷气。太子爷，此马乃进献给皇上的御马，不能骑啊！怎么不能骑？送给我皇阿玛的东西，连我这个太子也不能骑吗？没错，太子爷想要的，哪有不能拿的？奴才怕皇上会责怪。大胆！你可知道太子爷在皇上心中的地位？这得罪太子爷就等于得罪皇上。说不定，皇阿玛早打算把这御马送给太子爷。大哥说的没错，皇阿玛怎么可能生我的气呢？反正不管怎么说，我今天是齐定了。皇上，请用茶。皇上，请恕若曦多言。
，十八皇子得太医们悉心照料，必定会吉人天下。皇上也别太操劳了，好好保重，龙体要紧。即对苏万瓜尔家王爷不敬，对其族人不敬。如不将你重罚，难以平息他们的怒气。呃，皇上，我看他也不是故意的，可能是贪玩吧。贪玩？十八阿哥现在危在旦夕，你还有时间贪玩吗？不念手足之情，罪孽更重。这件事，本王就不再追究了。亦祝愿十八皇子早日康复。王爷，你不追究。但朕不能视若无睹，这一次，非要把太子你严惩不可。那叔，放开我！大哥，太子喝醉了。老四，这事儿跟你没关系。你们几个，滚出去！这，老大，你是想害死我呀？那天就是由于你的怂恿，我才敢私自骑走御马，触怒了皇阿玛。你心存歪心的，你以为我不知道吗？一直以来，你都死心不息，就是为了谋夺太子之位。太子，有种你承认！我哪敢谋夺太子之位？那是皇阿玛的职责，谁敢多想？虽然我确实比你更有资格当太子。你说什么？立嫡立长，你是皇后所生的嫡子，我是长子，你有资格，我都有。大哥，不要胡言乱语。我没有胡言乱语。要不是皇阿玛天宠，他连任何一个阿哥都不如。论才能、智能、品格，你配做太子？大哥，他也比你更有资格。我是正宫嫡子，你们算什么东西？我告诉你们，就算是把我废了，也轮不上你们。废你就是眼前的事儿。你，太子，别激动。我额图密谋不轨，被皇阿玛霸凌，随时人头落地。你以为你可以明哲保身，置身事外吗？你，你真的只是挪用贡品，擅骑御马吗？你跟皇阿玛非死的不轨，你以为你可以瞒天过海？皇阿玛真的不知道吗？大哥，不能说谎，这是死罪啊！这是他的死罪。嗯都一样，都想我死，都想做太子。好，好，咱们走着瞧，走着瞧，看你嚣张到何时。四弟，随便坐吧。连我都不认识了，我要见皇阿玛。太子爷，皇上有旨，任何人不得接近。知道了。哎
是你，皇上，卑职已经阻拦过太子爷，只是太子爷，你在外面鬼鬼祟祟，想干什么？皇阿玛，您不是真的要跟儿臣断绝关系吧？李德全，皇上，皇阿玛，不要，皇阿玛，皇阿玛，您不能废了儿臣啊！皇阿玛，我是太子，我是大清朝的皇太子，您千万不能废我呀！住口！你给我住口！我是皇太子，是您亲自册封的皇太子，是您从小培养大的皇太子，您不能废我呀！出去，皇阿玛，我是您一手培养大的太子，是您亲手册立的太子，您不能说废了就废了我呀！抓出去，皇阿玛，皇阿玛，皇阿玛，您不能废我呀！皇阿玛，皇阿玛，皇阿玛，皇阿玛，我是大清未来的主子，皇阿玛，您不能废我呀！皇阿玛，皇阿玛。李德全，万岁爷，传令下去。朕的口谕，不准太子再接近朕的营帐。这，如果没错，康熙废太子的事应该不远。虽说让我们都退了，可晚上还是要有人在近旁听吩咐。今天晚上就由我和玉坛在门外守着，其他人都回去歇着吧。明天一早过来听差。明天一早过来听差。是、啊。是啊、露西姐姐，这些阿哥怎么办？总不能在这里站一夜，又伤了身子。我就是长十个脑袋也担待不起呀、啊！现在进去请示，只怕是不可能的。不如让他们先散了吧。如果有事，再让人去请。不过你让守楼的太监们暗中给他们个消息，让他们晚上警醒点儿，以防皇上随时召见。嗯。玉檀，你先在这候着，我去准备些安神的茶。是。各位爷，皇上已经歇了，不如各位爷先回去，有什么事儿奴才自会通报。嗯，说的是，四哥，要不咱们先回去，明天皇阿玛跟前还需要人候着呢。
，他曾说过你最像他女儿，让你安慰最好。我才知道了。皇上。这是安神的茶，皇上好歹喝一点。朕不想喝。皇上，十八皇子一直都是乖巧聪明、孝顺有礼，是个乖孩子，必得苍天怜悯眷顾。在朕众多的孩儿当中，十八阿哥最为聪明伶俐。像太子一样眉清目秀，跟朕最为贴心贴肺。他常常都会抄写书画，来逗朕开心，带给朕无限安慰。能够得到皇上的关爱，十八皇子可谓无悔无憾了。在朕众多的孩儿里。与朕如此亲近的，没几个，都是朕的孩子。太子是朕亲自教养长大，四岁就熟读《四书五经》，十一岁通晓满汉蒙三语，对朕血浓于水，最为亲切。只可惜他日渐长大，却越来越……太子的母亲，在他出生之后，不幸崩了，让太子变成了遗孤。朕只有对他加倍怜爱，这也是朕。能够为皇后所做的一点事了。奴才给太子爷请安，我来伺候皇阿玛。太子爷，皇上已经歇着了。李德全呢？我师父在伺候皇上，这会儿恐怕不得空。既然已经歇下了，叫你师父出来跟我说几句话，有这么难吗？太子爷，奴才不是这个意思，奴才是怕进入圣驾。太子爷，走开！太子爷，滚！太子爷，滚！开门！放肆！教诲，母法度，朕包容二十多年，他不但不知悔改，反而愈演愈烈，实难复脱祖宗的红业。请皇上三思。太子不法祖德，不尊朕训，自行乖孽，无所不至。二十九年。朕亲征噶尔丹，途中生病，思念太子，特召太子行宫四级。当时一见太子，无忠君爱父之念。如今十八阿哥夭折，俱皆以朕年高，无不为朕担忧。只有你，就只有你，只有你这亲兄，无半点有爱之意，实令朕。痛心疾首，太子自诩国堂，干预政事，恶断不胜枚举。朕尚记其悔过自新，隐忍雍容至于今日。可惜太子仍心怀不轨，对朕窥视。如此之人，如托付祖宗红叶，必败坏我国家，强贼我万民。朕绝不能
一次，不孝不仁之人为君，回京昭告天地宗庙，将太子废除。是无常，解不透的三寸。